అదే హెబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక వింటున్నారు కదూ పన్నెండవ అధ్యాయంలో వినండి వినండి చదువుతున్నాను పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఏడు ఎనిమిది వచనాలు చూడండి ఏడు ఎనిమిది వచనాలు శిక్షా ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచున్నారు దేవుడు కుమారులనగా మిమ్మల్ని చూచుచున్నాడు తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడెవడు కుమారులు అయిన వారందరూ తర్వాత మాత అండర్లైన్ చేయండి శిక్షలో పాలు పొందుచున్నారు మీరు పొందని ఈడలు దుర్బీచులే కానీ కుమారులు కారు అన్నాడు సోదరి స్నేహితులారా వినండి ఒక రోజున నేను క్రీస్తులో పాలివాడు నగు నిమిత్తం భూమి మీద బ్రతికి ఉన్నప్పుడే దేవుని శిక్షలో పాలి పంపులు పొందాలి అక్క వింటున్నారా ఇందులో పాలి పంపులు పొందాలి దేవుని శిక్షలో దేవుడు శిక్షిస్తాడా అవును దేవుడు శిక్షిస్తాడని బల్ల దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతిసారి సేవకులు చెప్తున్నారు ఎవడు అయోగ్యముగా ఈ బల్లంలో చేతులు వేస్తాడు ఈ రొట్టె రసములో పాలి పంపులు పొందుతారు వారు ఏమవుతారో తెలుసా బలహీనులు అవుతారు రోగులు అవుతారు చివరికి చస్తారు అన్నాడు సేవకులు చెబుతున్నారుగా ప్రతిసారి లార్డ్స్ టేబుల్ దగ్గర ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారం దగ్గర దైవజ్యాలు చెబుతున్నారుగా వినండి వినండి దేవుడు శిక్షిస్తాడు ఎవరిని శిక్షిస్తాడో చెప్తాను వినండి ప్రియులారా వింటున్నారా మీరంతా ఎవరిని శిక్షిస్తాడు ఆయన తన పిల్లల్ని శిక్షిస్తాడు తనకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినప్పుడు తోటి విశ్వాసులకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినప్పుడు సంఘానికి వ్యతిరేకంగా మన పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తాడు శిక్షించకుండా వదిలేశాడంటే మనం ఆయన కుమారులమే కాదన్నమాట వింటున్నారా లేదా నేను కొంతమంది దేవుని పిల్లల జీవితాలు చూస్తున్నాను కొంతమంది దేవుని సేవకుల జీవితాలు చూస్తున్నాను వాళ్ళు దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవుని నామానికి అవమానం తెచ్చేలాగా వారు బ్రతుకుతున్నా దేవుడు ఏ శిక్షించడం లేదు దేవుడు వదిలేశాడు ఎందుకని అని అంటే వారు ఆయన పిల్లలైతే కదా శిక్షించడానికి మన మీటింగ్ వచ్చాం మన పిల్లలు కూడా మీటింగ్ వచ్చారు వాళ్ళు బయట ఆడుకుంటున్నారు నెత్తి మీద విసుకేసుకుంటున్నారు నువ్వు పోయి ఎవరో ఒక శిష్ట గారు పిల్లలు పట్టుకొని ఏమే పాప నెత్తి మీద విసుకేసుకుంటున్నావు కురుపులు పుడతాయి అని చెంప మీద చెల్లుమని కొట్టేవనుకోండి ఆ పిల్ల ఏడుస్తా వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మమ్మీ నన్ను కొట్టారు మమ్మీ ఎవరే కొట్టారు బుగ్గంటే వాసిపోయింది తట్లు తేరిపోయి ఎవరు కొట్టారు పాప అంటే ఆ ఆంటీ కొట్టింది అని చెప్పింది నీ కూతు ఆ కూతురు ఆవిడ నేరుగా నీ దగ్గరకు వచ్చింది ఏమండి మా పాపను ఎందుకు కొట్టారు అంది నువ్వు అన్నావు నెత్తి మీద విసుకేసుకుంటుందండి కురుపులు పుడతాయని నేను డిసిప్లిన్ చేద్దామని చెంప చెల్లు అనిపించానండి అన్నావు నువ్వు అప్పుడు ఆవిడ మీరు ఎంత మంచి వాళ్ళండి నా కూతురు డిసిప్లిన్ చేశారు మీ కాలు రెండు దగ్గర పెట్టాను దండ పెడతాను అంటుంది ఆవిడ ఏమంటుందో చెప్పన నువ్వేమే నా కొడుకు కూతురు కొట్టడానికి ఇసుకేసుకుంటే వేసుకుంటుంది పేక్ కోసుకుంటే కోసుకుంటుంది నువ్వే వర్త వచ్చి కొట్టడానికి అని అంటది ఆవిడ ఎందుకో తెలుసా ఆమె కూతుర్ని కొట్టే శిక్షించే హక్కు నీకు లేదు నీ కూతుర్ని నువ్వు శిక్షించుకో ఆవిడ కూతుర్ని ఆవిడ శిక్షించుకుంటుంది అది ఎంత నిజమో దేవుడు అంటున్నాడు మీరు నా కుమారులైతే మీరు నా కుమార్తెలైతే నేను శిక్షించుకుంటాను నేను శిక్షించకుండా మిమ్మల్ని వదిలేశాను అంటే మీ పాపాలకి మిమ్మల్ని మీరు నా కుమారులే కాదు దుర్బీజులు అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఎవడక పుట్టావో తెలియదు అని అర్థం బస్టర్స్ అని అర్థం దుర్బీజులు అని అర్థం అందుకే దేవుని శిక్షణ ప్రేమించాలి అమ్మ వింటున్నారా దావీద్ అన్నాడు దేవా నీ కాయాసకరమైన మార్గం నా ఎందు ఉన్నదేమో చూడు నన్ను డిసిప్లిన్ చేయి అన్నాడా ప్రార్థించాడా ఇక్కడ ఉన్నారా లేదమ్మా మీరంతా నన్ను డిసిప్లిన్ చేయి దేవా నీ కుమారుడిను నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తే మీరు నన్ను దండించండి శిక్షించండి అందుకే ఎబ్రి గ్రంథకర్తి మాట రాశాడు సులమోను మాట ఇక్కడ తెచ్చి రాశాడు ఆయన చౌతాను చూడండి ఎబ్రి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఐదారు వచనాల్లో నా కుమారుడా చూస్తున్నారా మీరు ప్రభు చేయి శిక్షణ తృణీకరించొద్దు ఆయనని గద్దించినప్పుడు విసగవద్దు ప్రభు తాను ప్రేమించు వారిని శిక్షించి ఆయన స్వీకరించి ప్రతి కుమారుడి ఏమి చేయను గట్టిగా చెప్పండి ఏమి చేయను దండిస్తాడు 
కనుక ఒక రోజున మన క్రీస్తులో పాలివారమ కావాలి అంటే అమ్మ వింటున్నారు దేవుని శిక్షలో మన పాలి పంపులు పొందాల్సిందే దేవుని స్వభావంలో పాలి పంపులు పొందాలి దేవుని ఆత్మలో పాలి పంపులు పొందాలి దేవుని పరిశుద్ధతలో పాలి పంపులు పొందాలి దేవుని శిక్షలో పాలి పంపులు పొందాలి అర్థమవుతున్నాదా సరే ఐదో సంగతి చెప్తాను రండి ఇక్కడ ఉన్నారా మీరంతా ఐదో సంగతి పేతురు చెప్పిన మాట చదువుతున్నాను ఒకటి పేతురు నాలుగో అధ్యాయంలో పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇలా అన్నాడు ప్రియులారా చదువుతాను చూడండి పదమూడవ వచ్చిన క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందముతో సంతోషించు నిమిత్తము ఈ మాట అండలించేయండి క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారయ్యున్నంతగా సంతోషించండి అమ్మ వింటున్నారా ఐదవ సంగతి ఆయన శ్రమలలో పాలివారు కండి నింద ఆదివారం కాకుండా ఆ ముందు ఆదివారం మీరు పునరుత్న పండగ చేసుకున్నారు అవునా కాదా కదమ్మా మీకు పునరుత్న బలం మీకు పునరుత్న ఆశీర్వాదం కావాలి అంటే మీకు గుడ్ ఫ్రైడే దీవెన ముందు కావాలి సిలువ లేకుండా పునరుత్న ఉండదండి సిలువ లేకుండా ఖాళీ సమాధి లేదండి ఖాళీ సమాధి దగ్గర ఆ బలము ఆశీర్వాదం మనం పొందాలనంటే సిలువ వైపు చూడడమే అవసరం అది ఎంత నిజమో మనం ఆశీర్వదించబడాలనంటే అంతకు ముందు శ్రమలలో పాలివారం కావాలి మీరు ఏమనుకోకపోతే ఒక మాట చెప్పన మనలో ఎంతమందికి శ్రమలు నాకు రావడం మంచిది శ్రమ నుండి ఉండడం నాకు మేలు అనుకోవడం వచ్చి చెప్పండి సుమంకూర పెళ్లి కొడుకు అంటే పందిట్లో బోడు పిల్ల అన్నట్టు మేమేదో మంచి వాక్యాలు వింటాము స్వస్థత ఆస్తి పాస్తలు దీవెన ప్రార్థన చేస్తాను రండి మీకు అద్భుతాలు జరుగుతాయని ఏదో బోధకుడు చెబుతాడేమో ఇలాంటి వీటికి ప్రసాదాన్ని పెట్టాడేమో అనుకుని మేము వస్తే శుభంకూర పెళ్లి కొడుకు అంటే పందిట్లో బోడు పిల్ల అంటు శ్రమలంటే ఎవరికి ఇష్టం అంటాడేంటి స్వామిగాడు అనుకుంటున్నారా మీరండి నిజ క్రైస్తవులు శ్రమలను ప్రేమిస్తారు నామకార్థ క్రైస్తవులు స్వస్థతలు ప్రేమిస్తారు ఏం కావాలి మీకు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా ఏం కావాలి చెప్పండి శ్రమలు కావాలా స్వస్థత కావాలా ఆత్మీయత కావాలా ఆస్తిపాస్తులు కావాలా దేవునితో సంబంధం కావాలా లేకపోతే లోకములు ధనగణతలు కావాలా ఏం కావాలని యశు ప్రభు నమ్మేమండి ఓ అమ్మ వింటున్నారా దావీదు కీర్తనకాడుకు అర్థమైంది శ్రమల వెనకాల ఉన్న దీవెనలు అందుకే ఇట్లా రాశాడు చదువుతాను చూడండి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఈ రెండు వచనాలు నోట్ చేయండి చాలా బాగుంటాయి అరవై ఏడవ వచనం డెబ్బై ఒకటో వచనం అరవై ఏడవ వచనం అంటాడు శ్రమ కలగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచితిని ఇప్పుడు నీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకొని చున్నాను మనము దేవుని వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకోవాలని అంటే అమ్మ వినండి మనకి శ్రమల అవసరం చూడండి డెబ్బై ఒకటో వచనాలు ఏముందో డెబ్బై ఒకటి కింద అండర్లైన్ చేయండి ఈ వచనం ఏమనడుతో నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకుని నట్లు తర్వాత మాట మీరు చెప్పండి శ్రమ నుండి ఇండుట తమ్ముడేంటి నాకు మేలాయను మీకు విషయం చెప్పన వినండి 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 ఒక విషయం చెప్తాను ఎవరైనా బంగారపు దుకాణానికి పోయి చిన్న బంగారపు మొక్క కొనుక్కొని దానికి తెల్ల తాడు కట్టి మెడల ఎలాడ తీసుకుని బంగారం 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 అంటారమ్మా ఎవరైనా ఒక బంగారం మొక్క కొనుక్కొని దాన్ని తాడు కట్టి ఉంగరంలాగా చేతికి పెట్టుకుంటారా లేదు లేదు అది కంసాలివానికి ఇవ్వాల్సిందే కంసాలివాని కొలిమిలో కాలాల్సిందే కంసాల యొక్క ఉలి దెబ్బలు తినాల్సిందే కంసాల యొక్క సుత్తు దెబ్బలు తినాల్సిందే అప్పుడు అది అందమైన ఆభరణం అవుతుంది ఇంకో మాట మీతో చెప్పన కొలిమిలో పెట్టిన కొద్ది బంగారమే కావచ్చు అమ్మ వింటున్నారా మనమేమో పది తులాలు కొనడానికి వచ్చాం కంసాల వాడి దగ్గరికి అయ్యా మా పది తులాలు బంగారం కావాలన్నావు అతను ఒక అరుతులం బంగారు కొలిమిలో పెట్టి దాన్ని కాలుస్తున్నాడు మన పది తులాలు బంగారానికి వస్తాడా లేక కొలిమిలో కాలుతున్న బంగారం మీద మనసు పెడతాడా 
పది తులాలకి మీరు వచ్చిన కూర్చోండి సార్ ఇస్తాను చూపిస్తాను కూర్చోండి సార్ అంటాడు ఆ కొలిమిలో కాలుతున్న బంగారం వైపే అలాగ కళ్ళు పెట్ట చూస్తాడు ముఖం దగ్గరగా పెట్టుకుంటాడు నువ్వు వచ్చింది పది తులాలకి ఇందులో అరుతులమే ఉంది కానీ ఇది కొలిమిలో ఉంది గనక ఇదే నాకు ప్రాముఖ్యం నాకు పది తులాల బంగారం ప్రాముఖ్యం కాదు కొలిమిలో కాలుతున్న అరుతుల బంగారమే ప్రాముఖ్యం ఇప్పుడు నాకు అది ఎంత నిజమో వినండి ప్రియులారా శ్రమలలో ఉన్న క్రైస్తవుడు అంటే దేవునికంతే ప్రాముఖ్యం హలోయ ఆయన కళ్ళు నీ మీదనే ఉంటాయి ఆయన ముఖంని దగ్గరగా పెట్టుకుని ఉంటాడు అది అర్థం కాకే శ్రమలొద్దండి స్వస్థతలు మాకు కావాలి అక్కగారు వింటున్నారా ఈ స్వస్థత పిచ్చోలు వస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు ఒక ఆవిడ వచ్చింది ప్రార్థన చేయమని ఎంత ఒళ్ళు మండిందో నాకు ఏట ప్రార్థన చేయండి అయ్యగారు అంది ఏంటమ్మా నీ సమస్య అన్నాను ముక్కు శివుడు కారుతుందట నీ ముక్కు శివుడు తగలయ్యా నేను ప్రార్థన చేయాలి ముక్కు శివుడు కారుతుందట ముక్కు శివుడు తగ్గాలంటే మందులేసుకుంటే వారం రోజులు మందులేసుకోపోతే ఏడు రోజులు ఉంటుంది వింటున్నారా లేదా మందులేసుకుంటే వారం రోజులు మందులు వేసుకోపోతే ఏడు రోజులు తగ్గుద్ది భరించరాదా నీ శరీరం నుండి ఇన్ఫెక్షన్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అది రానీరాదా అది తగ్గించేయాలట మేము ప్రార్థన చేసి అప్పుడప్పుడు వస్తుంటారు మా కొరగా ప్రార్థన చేయండి అని నేను అంటాను నేను యేసు ప్రభుకి ఏమైనా పిన్నమ్మ కొడుకునా మీరేమైనా బామర్ద కొడుకులా మేమేంటి మధ్యలో మళ్ళీ మీకు మీరు ప్రార్థన చేసుకోలేరా ప్రార్థన చేయడం సోమరులు మా లాంటి మీద ఆధారపడతారు తప్పు మీది కాదులండి మా లాంటి అయ్యగారులు మేం ప్రార్థన చేస్తే స్వస్థతలు జరుగుతాయి మేం ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయి అని దొంగ మాటలు చెప్పి మీకు దేవునికి మధ్యలో నిలిచి మిమ్మల్ని ప్రార్థనలో సోమరుగా చేశారు మీ దగ్గర డబ్బులు గుంచుకుని దగులు పచ్చి సేవకులు ఇక్కడ ఉన్నారా మీరంతా బైబిల్ ఏం చెప్తుందమ్మా మీలో ఎవరికైనా శ్రమ కలిగిన వాడు ప్రార్థన చెయ్యాలి మధ్యవర్తులు కాదు మీలో ఎవరికైనా సంతోషం కలిగిన వాడు కీర్తనలు పాడుకోవాలి అని యాకోబర చెప్పాడు మరి మీరేంటి మీకేమైనా దెబ్బ తగిలితే ఎవరి మీద ఆధారపడతారే మీకు దెబ్బ తగిలిందా అబ్బా అని మేము ఏడుస్తామంటున్నారు దొంగ సేవకులు మీరు కాకలు అవుతుందా మీరు బాగా అన్నం వండి పెట్టండి మేము దెమ్మ కొక్కులాగు తింటాం మీ ఆకలి తీరుతుందని చెప్తున్నారు దొంగ సేవకులు నీకు ఆకలి అయిందా నువ్వు తిను నీకు దెబ్బ తగిలిందా అమ్మో అని నువ్వు ఏడువు అంతేగాని నీకు శ్రమ కలిగిందా నీవు దేవునికి ప్రార్థన చేసుకో ప్రార్థనలో సోమరులై సేవకుల మీద ఆధారపడడం అలవాటైపోయింది మీరు ఏమనుకోరు చెప్పన మేము మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం ఏడు వారాలు రండి అని నేర్పుతాడు ఒక దొంగ సేవకుడు ఏడు వారాల భక్తి నీ భక్తి తగలయ్యా అది బైబిల్ భక్త ఎక్కడ ఉన్నారా లేదా మీకు ఒళ్ళు మండుద్దులండి మీ వైపు అంతా ఇదే మాయిదార్ రోగంగా అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఏడు వారాలు స్థానిక సంఘంలో వాక్య కూడికి రావు వాక్యము చేత మారు మనిషి పొందం హృదయం విరగదు మనసు నలగదు ఇక్కడికి వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళిపోతారండి క్యారేజీలు కట్టుకొని అక్కడికి వెళ్తారు పెద కాకాన్ని మట్టి తెచ్చుకుంటారు మింగడానికి మట్టి మింగేది పామమ్మ నువ్వు పాం పిల్లవా పాం పిల్ల మట్టి పాముకు ఆహారంగా దేవుడు ఇచ్చాడు గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాన్ని మట్టి తింటావేంటే పాంపిల్ల నీకు బుద్ధి లేదు బాధపడుతున్నారా పడితే పడండి నాకేంటి లెక్క సిగ్గులు లేవండి మనకి శ్రమలలో ఆనందిస్తాం ఆ శ్రమలలో దాగి ఉన్న స్త్రీలు అనుభవిస్తాం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతాం మాకు శ్రమలు మాకు మేలు అనే ఆలోచనే పోయింది ఏసుని ఎందుకు నమ్మేమంటే జబ్బులు తగ్గాలి అప్పులు తేరాలి ఆస్తులు పెరగాలి పిల్లకి పిల్లవ్వాలి పిల్లకు మరో పిల్ల పుట్టేయాలి ఇందు కొరకాక దేని కొరక నమ్మే పనికి మాలి నమ్మకం అదొక విశ్వాసమా వల్లకాడు విశ్వాసం ఓ అమ్మ వింటున్నారా మీలో చాలా మందికి నా మీద ఒళ్ళు మండుతుందని నాకు తెలుసు మీ మొక్కాలు చూస్తేనే చెప్ప నేను టీచర్ని ప్రసాద్ అనలాగా మీ మొక్కాల హావభావాల్లోనే మీ గుండెల్లో మీ మనసులు ఏం మెదులుతుందో కొంచెం ఏదో అర్థం చేసుకోగలం వింటున్నారా లేదా 
క్రీస్తులో పాలిగత్తివి కావాలని అంటే నువ్వు క్రీస్తులో పాలి వాడవ కావాలని అంటే ముందు వీటిలో పాలి పంపులే పొందు శ్రమలలో పాలి పంపులే పొందండి మీకు పునరుత్తాన ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి అంటున్నాడు పేతురయ్య ఇంక 